ഇപ്പം നമ്മൾ ഇൻ്റർമോഡൽ ഡിസ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടെല്ലാം കണ്ടു എന്താണെന്ന് കണ്ടു അതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടു ടൈം ഡിലേയുടെ എക്സ്പ്രഷനൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇൻട്രാമോഡൽ ഡിസ്പേഴ്സനിലേക്കാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻ്റർമോഡലിൻ്റെ കേസിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മൾട്ടിമോഡ് ഫൈബറാണ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ ഒരു കേസിലാണ് അത് അപ്ലിക്കബിൾ ആവുള്ളൂ അതായത് ഒന്നിലധികം ലൈറ്ററെ അതിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ടൈം ഡിലേ അത് വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇൻട്രാമോഡലിൻ്റെ കേസിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സിംഗിൾ മോഡ് ഫൈബറിനും മൾട്ടിമോഡ് ഫൈബറിനും അപ്ലിക്കബിൾ ആണ് അതായത് ഒരു സിംഗിൾ മോഡ് ഫൈബറിൻ്റെ കേസിലും ഇൻട്രാമോഡൽ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ സംഭവിക്കും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ രണ്ട് ഡിസ്പേഴ്ഷനാണുള്ളത് ഒന്ന് വേവ് ഗൈഡ് ഡിസ്പേഴ്ഷനും മെറ്റീരിയൽ ഡിസ്പേഴ്ഷനും അപ്പോൾ ഇൻട്രാമോഡൽ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫിനോമനൻ ബൈ വിച്ച് ലൈറ്റ് പൾസ് ആർ സ്പ്രെഡഡ് വിത്തിൻ ദ സിംഗിൾ മോഡ് ഫൈബർ ഈസ് നോൺ ആസ് ഇൻട്രാമോ ഇൻട്രാമോഡൽ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ അതായത് സിംഗിൾ മോഡ് ഫൈബറിൽ ഈ ലൈറ്റ് പൾസ് സ്പ്രെഡ് സ്പ്രെഡ് ആവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ടൈം ഒരു സിംഗിൾ മോഡ് ഫൈബറിൻ്റെ കേസിൽ ലൈറ്റ് പൾസ് സ്പ്രെഡ് ആവുന്ന ഫിനോമന അതിനെയാണ് ഇൻട്രാമോഡൽ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റീരിയൽ ഡിസ്പേഴ്ഷനും ഉണ്ട് വേവ് ഗൈഡ് ഡിസ്പേഴ്ഷനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് ആദ്യം നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ മോഡ് ഫൈബറിൻ്റെ കേസിൽ ഒരു ലൈറ്റായിരിക്കും അതിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു വൈറ്റ് ലൈറ്റാണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വൈറ്റ് ലൈറ്റിൽ എല്ലാ കളേഴ്സും ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഓരോ കളറിനും ഡിഫറെൻറ്റ് വേവ് ലെങ്ത്ത് ആയിരിക്കും വയലറ്റിനാണ് ഏറ്റവും സ്മോളർ വേവ് ലെങ്ത്ത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് സ്മോളർ വേവ് ലെങ്ത്ത് ആകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ വയലറ്റിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെലോസിറ്റി ഏറ്റവും കുറവ് വേവ് ലെങ്ത്ത് അപ്പോൾ റെഡിന് നേരെ തിരിച്ചായിരിക്കും അതിന് കൂടുതൽ വേവ് ലെങ്ത്തും കുറവ് വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ വേവ് ലെങ്ത്തിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കാരണം അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റീസിൽ ചേഞ്ച് വരുന്നു അത് കാരണം ലൈറ്റ് പൾസ് ബ്രോഡൻഡ് ആവും അതിനെയാണ് നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ ഡിസ്പേഴ്ഷനിൽ അപ്ലിക്കബിൾ ആവുന്നത് വെലോസിറ്റിയിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് അതായത് വൈറ്റ് ലൈറ്റിലെ ഡിഫറെൻറ്റ് കളറിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് വേവ് ലെങ്ത്ത് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് വെലോസിറ്റീസ് ആ ഒരു വെലോസിറ്റി ഡിഫറൻസ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ലൈറ്റ് പൾസസിൻ്റെ ബ്രോഡനിങ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലൈറ്റ് പൾസ് ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് വേവ് ലെങ്ത്ത് ഷോർട്ട് വേവ് ലെങ്ത്ത് ട്രാവൽ ഫാസ്റ്റർ ദാൻ ഹയർ വേവ് ലെങ്ത്ത് ഇറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ദി ബ്രോഡനിങ് ഓഫ് ദി ഇൻട്രാവൽ ബിറ്റ്വീൻ ദ ലൈറ്റ് പൾസസ് ദിസ് ഫിനോമന ഇസ് നോൺ ആസ് മെറ്റീരിയൽ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് തോന്നുന്നു വേവ് ലെങ്ത്തിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കാരണം വെലോസിറ്റിയിൽ വരുന്ന ഡിഫറൻസ് അത് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ഡിസ്പേഴ്ഷൻ അതാണ് മെറ്റീരിയൽ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ മോഡാവാം മൾട്ടിമോഡാവാം രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫൈബേഴ്സിലും മെറ്റീരിയൽ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ കാണുന്നുണ്ട് ഇൻ ഇൻ്റർമോഡലിന് എന്തായാലും മൾട്ടിമോഡ് ഫൈബർ തന്നെ വേണം പക്ഷേ മെറ്റീരിയൽ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ഐതർ സിംഗിൾ മോഡ് ഓർ മൾട്ടിമോഡ് ഫൈബേഴ്സിൽ കാണാ കാണുന്നതാണ് ഇനി അതിൻ്റെ ടൈം ഡിലേയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ മാത്രമേ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ അപ്പോൾ ടൈം ഡിലേ ഡ്യൂ ടു ദ മെറ്റീരിയൽ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ ടി സി ഇക്വൾ ടു മൈനസ് ലാംഡ ബൈ സി ഡി സ്ക്വയർ എൻ ബൈ ഡി ലാംഡ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു എൽ ലാംഡ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് പാത്ത് ലെങ്ത് ട്രാവൽഡ് ബൈ ലൈറ്റ് ആണ് ലാംഡ ഇസ് ദ വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ദി കോർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ മാത്രമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇൻട്രാ മോഡൽ ഡിസ്പേഴ്ഷനിലെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാറ്റഗറി വേവ് ഗൈഡ് ഡിസ്പേഴ്ഷനാണ് അപ്പോൾ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ
ഉണ്ടാവുന്ന ഡിസ്പേഴ്ഷൻ അതിനെയാണ് വേവ് ഗൈഡ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗൈഡിങ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അപ്പോൾ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിലുള്ള ചേഞ്ച് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ലൈറ്റ് പൾസസിനുണ്ടാവുന്ന ബ്രോഡനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ എന്താ നമുക്കിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ക്ലിയർ ആണ് ആ ഒരു ലൈറ്റ് പൾസിൻ്റെ ബ്രോഡനിങ്ങിനെയാണ് പറയുന്നത് ആ ഒരു ടൈം ഗ്യാപ്പിൻ്റെ വൈഡനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോഡനിങ് എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മൾ ലൈറ്റ് പൾസ് ബ്രോഡൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ടൈം ടൈം ഇൻട്രവൽ ബ്രോഡൻ ചെയ്യുക ലൈറ്റ് പൾസ് ബ്രോഡൻ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയും ഈ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് വേവ് ഗൈ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ്റെ കേസിൽ അതിന് കാരണമാവുന്നത് അവിടുത്തെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചാണ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിൽ ചേഞ്ച് വരുന്നതിന് കാരണം അവിടെ വേവ് ലെങ്ത്തിൽ ഉള്ള ചേഞ്ചാണ് അപ്പോൾ വേവ് ലെങ്ത്ത് ചേഞ്ച് ആവുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ആവും വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ആവുമ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ചേഞ്ച് ആവും അപ്പോൾ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിൽ ചേഞ്ച് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന പൾസ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ അതിനെയാണ് വേവ് ഗൈ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വേവ് ഗൈ ഡിസ്പേഴ്ഷനും സിംഗിൾ മോഡ് ഫൈബറിലും മൾട്ടി മോഡ് ഫൈബറിലും കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മൾട്ടി മോഡ് ഫൈബേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ ഏതൊക്കെ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ പോസിബിളാണ് ഇൻ്റർ മോഡൽ ഡിസ്പേഴ്ഷനും വേവ് ഗൈ ഡിസ്പേഴ്ഷനും മെറ്റീരിയൽ ഡിസ്പേഴ്ഷനും പോസിബിളാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടൈം ഡിലേ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു മൾട്ടി മോഡ് ഫൈബറിൽ ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ടൈം ഡിലേ കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ കേസും കൺസിഡർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ടൈം ഡിലേ ഡ്യൂ ടു ദ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ഇൻ മൾട്ടി മോഡ് ഫൈബർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ ടി ഇസ് ഈക്വൾ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഡെൽറ്റ ടി സ്ക്വയർ ഇൻ്റർ മോഡൽ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ടി സ്ക്വയർ മെറ്റീരിയൽ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ടി സ്ക്വയർ വേവ് ഗൈ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് ടോട്ടൽ ടൈം ഡിലേ ഡ്യൂ ടു ദി ത്രീ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ഇൻ മൾട്ടി മോഡ് ഫൈബർ പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അവസാന പോർഷനിലേക്ക് വരികയാണ് അതായത് ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക്സ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കണേ എന്താണ് അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ അതാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ എന്താണ് വി നമ്പർ ഈ ഒരു ടേം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഇക്വേഷൻ വി നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ വി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടു പൈ ബൈ ലാംഡ സീറോ എ റൂട്ട് ഓഫ് എൻ വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് എൻ ടു സ്ക്വയർ ആണ് ലാംഡ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് പൾസ് ആണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് കോറിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് എൻ വൺ എൻ ടു നമുക്കറിയാം റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് കോർ ആൻഡ് ക്ലാഡിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇഫ് വി ഇസ് ലെസ് ദാൻ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ സീറോ ഫോർ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ അത് സിംഗിൾ മോഡ് ഫൈബർ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ആൻഡ് ഇഫ് വി ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ സീറോ ഫോർ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ അതൊരു മൾട്ടി മോഡ് ഫൈബർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വി നമ്പർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അത് സിംഗിൾ മോഡാണോ മൾട്ടി മോഡാണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇൻപുട്ട് അപ്പോൾ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് നമ്മളുടെ ഒരു ഓഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ സിഗ്നൽ വരികയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഡ്രൈവ് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ട് ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഫോട്ടോ ഡിറ്റക്ടർ ഉണ്ട് സിഗ്നൽ റീസ് റീസ്റ്റോറർ ഉണ്ട് ഇത് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പിന്നെ മെയിനായിട്ടുള്ള മൂന്ന് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിൾ റിസീവർ ഈ മൂന്ന് പാർട്ടാണ് മെയിനായിട്ട് ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിനുള്ളത് ഒന്ന് ട്രാൻസ്മിറ്റ് രണ്ടാമത്തെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിൾ മൂന്നാമത്തെ റിസീവർ അപ്പോൾ ട്രാൻസ്മിറ്ററിലുള്ളതാണ് ഡ്രൈവ് സർക്യൂട്ടും ലൈറ്റ് സോഴ്സും റിസീവറിലുള്ളതാണ് ഫോട്ടോ ഡിറ്റക്ടറും സിഗ്നൽ റീസ്റ്റോററും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ നടക്കണേ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഇൻപുട്ടില
അപ്പോൾ തന്നെ ഈ അനലോഗ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവും ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ സിഗ്നൽ ആക്കുന്നത് ഈ ഡ്രൈവ് സർക്യൂട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ അനലോഗ് ടു ഡിജിറ്റൽ കൺവേർഷനും കൂടെ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അത് ലൈറ്റ് സോഴ്സിലേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ നിന്ന് അത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിളിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ സിഗ്നലായി അത് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റിൽ ലൈറ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയിൽ വളരെ സ്പീഡിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിളിനകത്തുകൂടി എന്നിട്ട് അത് ഇവിടെ വന്ന് ഫോട്ടോ ഡിറ്റക്ടറിലേക്ക് കയറാണ് റിസീവറിൽ അവിടെ വെച്ച് വീണ്ടും ഈ ഒപ്റ്റിക്കൽ സിഗ്നൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അത് സിഗ്നൽ റീസ്റ്റോററിലേക്ക് പോവും അവിടെ നിന്ന് ഒരു ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ വഴി വീണ്ടും ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ഓഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ സിഗ്നലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഒരു ആംപ്ലിഫയറും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വരുന്ന സിഗ്നൽ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് സിഗ്നൽ റീസ്റ്റോററിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പർപ്പസിനാണ് ഇവിടെ ഒരു ആംപ്ലിഫയർ വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫൈനലി നമുക്ക് ഓഡിയോ ആൻഡ് വീഡിയോ സിഗ്നൽ തന്നെ ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ സിഗ്നലായി കൺവേർട്ട് ചെയ്തപ്പം ഹൈ വെലോസിറ്റിയുള്ള ഒപ്റ്റിക്കൽ സിഗ്നലാണ് ഈ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിലൂടെ മൂവ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഒരു ഫാസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ലാർജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഏരിയയിലുള്ള നെറ്റ്വർക്ക് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാനും ഒക്കെ നമുക്ക് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താ നോക്കാം അത് വൈഡ് ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പാണ് ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് ലോ ഫ്രീക്വൻസി തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഒരു റേഞ്ച് അതെന്ന് പറയുന്നത് വൈഡാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് ഇതിൽ കൂടെ കടത്തി വിടാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഫാസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് കാരണം ഒപ്റ്റിക്കൽ സിഗ്നൽ ആകുമ്പം വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ ഐസ് ടു എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഫാസ്റ്റായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ നോ ക്രോസ് ടോക്ക് ഒക്കേഴ്സ് വിത്തിൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ അതായത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിൻ്റെ ഉള്ള കോർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം കോറിന് പുറത്ത് ക്ലാഡിങ് ഉണ്ട് അതിന് പുറത്തൊരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ബഫർ ലെയർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഉള്ളിലുള്ള സിഗ്നൽസിന് കേട് വരാതെയും അതുപോലെ തന്നെ പുറമേ നിന്നുള്ള ആവശ്യമില്ലാത്ത സിഗ്നൽസ് ഒന്നും ഉള്ളിൽ കിടക്കാതെയും നോക്കാൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിന് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രോസ് സ്റ്റോക്ക് ഒക്കെ ഒഴിവാവും ക്രോസ് സ്റ്റോക്ക് ഒക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ലൈറ്റ് ഇൻ വെയ്റ്റ് ആൻഡ് സ്മോൾ സൈസ് ഇൻ ഡയാമീറ്റർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൈക്രോമീറ്റർ തിക്നെസ്സേ അതിനുള്ളൂ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിന് അപ്പോൾ അത് വളരെ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആണ് വളരെ സ്മോൾ സൈസാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ ഈ ഒപ്റ്റിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം വളരെ കോമ്പാക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് സ്മോൾ സൈസ് ആക്കിയിട്ട് നിർത്താൻ അതിന് പറ്റും കോമ്പാക്റ്റ് ആക്കി നിർത്താൻ പറ്റും ഇനി നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പോർഷനാണ് ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് സെൻസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സെൻസർ എന്ന് പറയുമ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ലൈക്ക് പ്രഷർ ടെമ്പറേച്ചർ ഫോഴ്സ് സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് റൊട്ടേഷൻ ആക്സിലറേഷൻ അങ്ങനെ എന്തും ആയിക്കോട്ടെ ആ ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീനെ നമുക്ക് ഈ ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് സെൻസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സെൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് അതിനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിനെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് സെൻസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് സെൻസേഴ്സ് ഉണ്ട് അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസർ ഉണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സെൻസർ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഫോഴ്സ് സെൻസർ ഉണ്ട് ലിക്വിഡ് ലെവൽ ഡിറ്റക്ടർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഏത് സെൻസർ ആണേലും അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മൂന്ന് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ലൈറ്റ് ഡിറ്റക്ടർ നമ്മൾ
ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഫൈബർ ഓപ്റ്റിക് സെൻസേഴ്സ് ഒരുപാട് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ നമുക്ക് സെൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക്സിൻ്റെ ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയും അതുപോലെ ലൈറ്റ് ഗൈഡിങ് ക്യാപ്പബിലിറ്റിയും കാരണമാണ് ഇത് നമുക്ക് സെൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിത് സെൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഈ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻ്റർഫേസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ റിമോട്ട് സെൻസിങ്ങിനൊക്കെ ഇത് അപ്ലിക്കബിൾ ആണ് അതുപോലെ ഫൈബർ ഓപ്റ്റിക് അക്വസ്റ്റിക് സെൻസേഴ്സ് അതായത് നമ്മൾ അണ്ടർ വാട്ടറിൽ സൗണ്ടൊക്കെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഫൈബർ ഓപ്റ്റിക് സെൻസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ റിമോട്ട് സെൻസിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്യും അതുപോലെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻ്റർഫേസ് ഒന്നും വരാത്തത് കൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഫൈബർ ഓപ്റ്റിക് സെൻസേഴ്സിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ പറയുന്നത്